हाय रहीम इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैक्रो मिनरल्स इन डिटेल इसमें सबसे पहले हम कैल्शियम और फास्फोरस को देखेंगे कि मैक्रो मिनरल्स हमने ये कहा था कि दोस्त दीज आर द मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड इन द अमाउंट ग्रेटर दैन 100 मिलीग्राम पर डे के अकॉर्डिंगली सो मैक्रो न्यूट्रंट्स इंक्लूड्स कैल्शियम एंड फॉसफोरस एज इनऑर्गेनिक फॉसफेड फॉसफोरस जो है वो इनऑर्गेनिक फॉसफेड की सूरत में यानी कि इनऑर्गेनिक फॉसफेड जिसको आप पी आई से रिप्रजेंट करते हैं या पी ओ फोर नेगेटिव थ्री से रिप्रजेंट करते हैं इस फॉर्म में जो है वो फॉस्फोरस अवेलेबल होता है मैग्नीशियम एम जी प्लस टू सोडियम हो गया क्लोराइड हो गया एंड पोटाशियम ये तमाम के तमाम मैक्रो मिनरल्स हैं यानी कि ये तमाम मिनरल्स हमें ग्रेटर दैन 100 हंड्रेड मिली ग्राम पर डे के अकॉर्डिंगली चाहिए होते हैं द फ्री आइनिक फॉर्म्स और इलेक्ट्रोलाइट्स फ्री आइनिक फॉर्म्स इलेक्ट्रोलाइट्स हैं यानी कि जो सोडियम है ठीक है इसी तरह से मैगनीशियम है पोटाशियम है कैल्शियम है जो इनकी फ्री एग्जिटिंग फॉर्म्स होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करती हैं सो हम कैल्शियम और फॉस्फेरस को हमेशा इकट्ठा डिस्कस करते हैं क्योंकि इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन दी फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ सो दीज मैक्रो मिनरल्स आर कंसिडर टू गैदर बिकॉज दिक बिकॉज दे आर द कम्पोनेंट्स ऑफ द हाइड्रोक्सिल एपेटिटेट हाइड्रोक्सिल एपेटिटेट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कैल्शियम और फॉस्फोरस और इसी वजह से हम इनको इंपॉर्टेंट इकट्ठा डिस्कस कर रहे होते हैं विच मेक्स ऑफ द बोन्स एंड टीथ सबसे पहले हम कैल्शियम का रोल पढ़ेंगे कैल्शियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द बॉडी विद अप्रॉक्सीमेटली नाइन्टी एट परसेंट बिंग फाउंड इन द बोन्स तो जो कैल्शियम है एक तो ये कि दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द बॉडी और दूसरी बात ये कि नाइन्टी एट परसेंट इसकी कंसनट्रेशन हमें मिलती है बोन्स के अंदर इसीलिए कैल्शियम डिफिशेंसी की वजह से बोन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी की वजह से प्रोड्यूस होती हैं जिस पर कैल्शियम डिफिशेंसी हो जाए या इसी लेवल ऑफ कैल्शियम डिस्टर्ब हो जाए द रिमेंडर इज़ इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ प्रोसेस सच एज सिग्नलिंग मसल कंट्रक्शन एंड ब्लड क्लॉटिंग हमें पता है कि मसल कंट्रक्शन में भी कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल होता है तो मैक्सिम कॉन्टेंट बोन्स के अंदर होता है उसके अलावा सीरम के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है कैल्शियम जो कि सिग्नलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मसल कंट्रक्शन में रोल प्ले करेगा और ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम बाइंड्स टू वैराइटी ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूडिंग कैलमिड्यूलिन फॉसफोलाइपेज A2 टू एंड द प्रोटीन का इन एस सी एंड ऑल्टर्स देर एक्टिविटी वो कह रहे हैं कि कैल्शियम की अबिलिटी है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के साथ कंबाइन कर सकता है जैसे कि कैलमिड्यूलिन ठीक है फॉसफोलाइपेज ए टू एंड प्रोटीन का इन एस सी ये वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो कि बेसिकली कैल्शियम के साथ कंबाइन कर सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम की अबिलिटी है कि वो इनके साथ कंबाइन कर सकता है एंड ऑल्टर्स देर एक्टिविटी जाहिर है जब भी किसी कंपाउंड के साथ कोई न्यू चीज़ अटैच होती है तो डेफिनेटली उसकी उसके अंदर किसी न किसी तरह का चेंज आता है उसके बाद है कैलबिंडिन इज़ अ वाइटमिन डी इंड्यूस्ड इंट्रा सेलुलर कैल्शियम बर्निंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन कैल्शियम एब्जॉर्शन इन द इंटेस्टाइन जो कैलबिंडिन है ना वाइटमिन डी इंड्यूस्ड का मतलब ये है कि वाइटमिन डी जो है इसकी प्रेजेंस इसकी इसको इंड्यूस कराती है या इसकी प्रोडक्शन कराती है इसी वजह से हम कह रहे हैं कि दिस इज़ वाइटमिन डी इंड्यूस्ड इंट्रा सेलुलर कैल्शियम बर्निंग प्रोटीन इंट्रा सेलुलर प्रेजेंट विद इन द सेल सो कैलबिंडिन इज़ एक्चुअली इसके एक फीचर क्या है कि दिस इज़ द वाइटमिन डी इंड्यूस्ड ठीक है प्रोटीन है इंट्रा सेलुलर होता है और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है विच इज़ इन्वॉल्व इन कैल्शियम एब्जॉर्बशन जिसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि इसने कैल्शियम एब्जॉर्बशन में हेल्प आउट करना है इन द इंटस्टाइन क्योंकि उसकी एबिलिटी है कि वो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है जिस दैट इज़ नॉन एज द कैलबिंडिंग सो कैलबिंडिन इज़ एक्चुअली अ वाइटमिन डी इंड्यूस्ड इंट्रा सेलुलर कैल्शियम बर्निंग प्रोटीन विच इन्वॉल्व इन द कैल्शियम एब्जॉर्शन इन द इंटस्टाइन डेरी प्रोडक्ट्स मैनी ग्रीन वेजिटेबल्स ठीक है फर्टिफाइल और इन जूस हो गए ये तमाम के तमाम कैल्शियम के इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं ऑल दो डाइट्री डेफिशेंसी सिंड्रोम्स और अन नॉन द एवरेज कैल्शियम टेक इन द यूनाइटेड स्टेट इट इज़ सफिशेंट फॉर द इन सफिशेंट फॉर द ऑप्टीमल बोन हेल्थ ऑप्टीमम बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम का एक प्रॉपर रेंज में होना एक नॉर्मल वैल्यू में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर किसी भी वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है तो उसकी वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस डिस्टर्ब हो सकते हैं डेरी प्रोडक्ट्स जो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए और फर्टिफाइड और इन जूसेज इसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जिनके थ्रू आप यानी डेरी प्रोडक्ट्स है जिनके थ्रू आप कैल्शियम अगर अगर आप ये इनटेक करते हैं तो आपकी कैल्शियम डेफिशेंसी जो है आप उसको कम कर सकते हैं टॉक्सीसिटी इज़ सीन ऑनली विद दी सप्ली सप्लीमेंट्स ठीक है जब आप टॉक्सीसिटी का क्या मतलब है कि इसका जो है वो इसके इसका कंटेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया तो एट टाइम्स जो है इसका कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से जो है वो टॉक्सीसिटी प्रोड्यूस हो सकती है जो अपर लिमिट है कैल्शियम के लिए वो हमारे पास ट्वेंटी फाइव
दिस में काज कॉन्स्टिपेशन अब इसका इन्फ्लुंस इसका इफेक्ट क्या होगा हमारी बॉडी पे कि हाइपर कैल्सीमिया यानी कि एलिवेटेड सीरम कैल्शियम लेवल्स की वजह से विच रिजल्ट फ्राम द ओवर प्रोडक्शन ऑफ पैराथराइड हारमोन दिस कैन काज कॉन्स्टिपेशन एज वेल एज किडनी स्टोन्स ठीक है ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी तो जाहिर है जिस वक्त ये ब्लड जो है ये किडनी में से पास करेगा तो उसके अंदर कैल्शियम कंटेंट इतना ज़्यादा है कि कैल्शियम जो है वो किडनी के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके नतीजे में किडनी स्टोन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो एक कैटेगरी हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया की है जिस जिसकी रीज़न क्या है बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ द पैराथराइड हारमोन एंड दिस रिजल्ट इन कॉन्स्टिपेशन एज वेल एज किडनी स्टोन्स उसके बाद दूसरा केस हमारे पास हाइपो कैल्सीमिया का होता है जिसका मतलब यह है कि ब्लड कॉन्टेंट में जो कैल्शियम का लेवल है वो नॉर्मल रेंज से कम हो गया इट कैन रिजल्ट फ्राम डेफिशेंसी ऑफ द पैराथराइड हारमोन और द वाइटामिन डी देखिए हाइपर कैल्सीमिया ओवर एक्टिविटी ऑफ द पैराथराइड हारमोन की वजह से हो रहा था या ओवर प्रोडक्शन ऑफ पैराथराइड हारमोन जो हाइपोक्लाइसीमिया तो जाहिर है जिस वक्त लो हमने लो सीरम कैल्शियम लेवल की बात की है इसका मतलब है कि डेफिशिएंसी हो गई है पैराथराइड हार्मोन की या फिर वाइटामिन डी की इट कैन लीड टू बोन डी मिनरलाइजेशन जिसको आप रिजॉर्बशन कहते हैं बोन मिनरलाइजेशन में पता क्या होता है इसमें यह होता है बोन डी मिनरलाइजेशन का मतलब यह है कि जो जितने भी मिनरल्स होंगे वो बेसिकली डी बोन से वो बोन से एक्सपोज मतलब कि एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएंगे जिसको आप बोन डी मिनरलाइजेशन कहते हैं एंड जिसको आप रिजॉर्बशन कहते हैं सो लो सीरम कैल्शियम लेवल इट कैन लीड टू बोन डी मिनरलाइजेशन रिजॉर्बशन दी हारमोनल रेगुलेशन ऑफ द सीरम कैल्शियम लेवल्स वॉज प्रजेंटेड इन द वाइटामिन डी तो कैल्शियम का जो है वो वाइटामिन डी के साथ एक इंपॉर्टेंट लिंक है जिसको आप चैप्टर ट्वेंटी एट में भी Uh, मतलब देख सकते हैं उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हाइपर हाइपर कैल्सीमिया की क्या कैटेगरीज हैं और हाइपो कैल्सीमिया किस वजह से होता है सो हाइपर कैल्सीमिया जो है बेसिकली एलिवेटेड लेवल ऑफ पी टी एच पैराथराइड हारमोन की वजह से होता है और जो हमारे पास इसके रिजल्ट में कॉन्स्टिपेशन होती है या फिर किडनी स्टोन्स हैं ठीक है लेकिन हाइपो कैल्सीमिया यानी कि लो सीडियम कैल्शियम लेवल्स के रिजल्ट फ्राम द डेफिशेंसी ऑफ द पैराथराइड हारमोन और वाइटामिन डी एंड इट कैन लीड टू बोन डी मिनरलाइजेशन दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज बोन रिजॉर्बशन जिसको कहते हैं बोन मास इंट्रीज फ्राम इन्फेंसी थ्रू द अर्ली रिप्रोडक्टिव ईयर्स एंड देन शोज आ एन एज रिलेटेड लॉस इन बोथ मैन एंड वुमेन दैट इंक्रीज द रिस्क फॉर फ्रैक्चर वो कहते हैं बोन मैस जो है वो इन्फेंसी के दौरान बढ़ रहा होता है इन्फेंसी का ड्यूरेशन अप टू बर्थ से लेकर जो बर्थ से लेकर वन ईयर का ड्यूरेशन होता है ना उसको इन्फेंसी कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे एक एडल्ट ग्रो करता है तो उसके अंदर बोन मास इंक्रीज़ करता है लेकिन एक ख़ास लिमिट के बाद जब उसकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है तो उस वक्त जाहिर है उसका बोन मास डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर जाता है जिसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ सकते हैं तो अगर आप सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं कैल्शियम की और वाइटामिन डी की तो उसकी वजह से फ्रैक्चर का चांस जो है वो कम किया जा सकता है सो दैट वॉज ऑल अबाउट दी कैल्शियम इन लेक्सट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट दी फॉसफोरस एंड दी हारमोनल रेगुलेशन रिलेटेड टू कैल्शियम एज वेल एज फॉसफोरस